Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Naufal Maulani Bras dari kelompok 13 Di sini kami akan mempresentasikan tentang morfologi dan anatomi dari tanaman padi Perkenalkan nama saya Dewi Suryawati dengan NIM A4120135 Saya di sini bertugas untuk menjelaskan morfologi bunga pada tanaman padi Perkenalkan nama saya Wahyu Gansa saya akan menjelaskan mengenai bagian daun padi. Nama saya Ayelia Pristiawati dengan NIM A4124184. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi pada batang. Saya Zaki Agripa, NIM A4120-1461, menjelaskan morfologi dan anatomi akar. Buah padi yang sehari-hari kita sebut biji padi atau gabah Sebenarnya bukan biji melainkan buah yang tertutup oleh nema dan palea Buah ini terjadi setelah selesai penyerbukan dan pembuahan Lema dan palea serta bagian lain yang membentuk sekam atau kulit gabah Buah padi muda berwarna hijau Jika sudah matang, buah padi akan berwarna kuning Buah padi mempunyai lapisan yang disebut sekam Bentuk buah Padi lonjong dengan di ujung buah runcing dan berwarna putih pucat. Morfologi bunga pada tanaman padi. Menurut Departemen Pertanian tahun 1983 menyatakan bahwa pengertian dari bunga padi yaitu bunga telanjang yang artinya mempunyai perhiasan bunga yang berkelamin dua jenis dengan bakal buah yang berada di atas. Memiliki jumlah benang sari ada 6 buah, tangkai sari yang pendek dan tipis, kepala sari yang besar, serta dua kandung serbuk putih yang mempunyai dua tangkai putih dan dua buah kepala putih yang berbentuk seperti malai dengan warna putih atau ungu. Adapun fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang ada pada bunga padi yaitu satu kepala sari yang berfungsi sebagai tempat diproduksinya serbuk sari sebagai alat reproduksi jantan dan betina. Dua, tangkai sari yang berfungsi sebagai tempat penyangga benang sari. Tiga, kepala putih yang berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada proses penyerbukan tanaman padi. Empat, tangkai bunga yang berfungsi sebagai penghubung antara bunga dan ranting dan juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai penopang bunga saya akan menjelaskan daun padi ciri khas daun padi adalah adanya sisik dan telinga daun hal inilah yang menyebabkan daun padi dapat dibedakan dari jenis rumput yang lain adapun bagian-bagian daun padi adalah satu layan daun terletak pada batang padi dan selalu ada bentuknya memanjang seperti pita Panjang dan lebar layan daun tergantung varietas padi yang bersangkutan. 2. Pelebah daun Merupakan bagian daun yang menyelubungi batang. Pelebah daun ini berfungsi memberi dukungan pada bagian ruas yang jaringannya lunak dan hal ini selalu terjadi. 3. Lidah daun Lidah daun terletak pada perbatasan antara helai daun dan upi. Panjang lidah daun berbeda-beda tergantung pada varietas padi. Lidah daun duduknya melekat pada batang. Fungsi lidah daun adalah mencegah masuknya air hujan di antara batang dan pelepah daun. Di samping itu, lidah daun juga mencegah infeksi. Morfologi batang padi. Batang padi berbentuk bulat, berongga dan beruas. Antar ruas pada batang padi dipisahkan oleh buku. Panjangnya tiap-tiap ruas tidak sama. Ruas yang terpendek terdapat pada pangkal batang dan ruas kedua, ketiga, dan seterusnya lebih panjang daripada ruas yang didahulinya. Batang monokotil untuk pembuluh darah yang dikelilingi oleh bundel sel sklerensimal dengan vaskular oleh batang secara kolateral, tertutup dan bisa berfungsi untuk sumber energi tanaman, denan, bahan industri, dan lain. Epidermis merupakan salah satu sel batang terdiri dari sel-sel yang sangat padat yang terdapat dinding luar epidermis Dalam kultikula yang mencegah batang akar kehilangan dengan sejumlah yang sangat besar berada dalam air 
korteks merupakan sebuah lapisan sel parenkim yang tidak teratur dan mempunyai dinding yang tipis di antara sel-sel yang bisa menemukan sklerenkim dan kolenkim maka tanaman monokotil menjadi pendukung dan juga memperkuat strain yang terakhir ada stel atau silinder tengah yang merupakan sebuah sel yang mengandung serat parenkim yang bisa membentuk jaringan dasar dan pengisi di dalam batang dengan lapisan terluar prasasti yang menutupi pembuluh belalai yang bergerak sebagai pembawa zat Akar tanaman padi dapat dibedakan menjadi satu radikula, yaitu akar yang tumbuh pada saat benih berkecambah. Dua akar serabut, yaitu akar yang tumbuh setelah akar tunggang terbentuk. Tiga akar rambut, yaitu bagian akar yang keluar dari akar tunggang dan akar serabut. Empat akar tajuk, yaitu akar yang tumbuh dari ruas batang terendah. Anatomi akar satu epidermis yaitu terletak di bagian terluar akar berfungsi sebagai jalan masuknya air serta garam mineral dua korteks yaitu berada di dalam epidermis berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan tiga endodermis yaitu membentuk dinding sekunder yang tebal empat perisikel yaitu terletak di dalam endodermis berfungsi membentuk kambium gabus dan cabang akar 5. Silem dan floem yang tidak tersusun rapi dan juga berselingan dengan jumlah yang sangat banyak 6. Empulur yaitu terletak di tengah dan dikelilingi oleh silem dan floem secara berselang-seling